Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Takahashi Meiji no Bokenjima de 1986 de Hudson Soft en lo que viene a ser el número 634 de la serie de juegos para MSX. Y sí, el Takahashi Meijin o Adventure Island y no el Wonder Boy, como también, bueno, hablaremos un poquito de eso también, evidentemente. Digo no como el Wonder Boy, porque por ejemplo si vas a Tosek, te lo nombra como el nombre que acabo de decir, Takahashi, etcétera, etcétera, etcétera. Y después te pone punto Wonder Boy. Bueno, esto es inexacto, digamos, y eso lo explicaremos ahora. Lo primero es que esto de Takahashi Meiji no Bokenjima significa algo así como eh, la isla de la, la isla aventura del, del maestro Takahashi. Es decir, Meiji es maestro, Takahashi es Takahashi, es el personaje, y luego Boken, pues es aventura, y Jima, la terminación Jima en japonés siempre se refiere a una isla. Por ejemplo, la isla, la famosa isla de Iwo Jima, pues viene por ahí. Todo lo que acaba en Jima es una isla. Eh, pues eso, repito, si habéis visto la película, por ejemplo, de Green Eastwood, bueno, evidentemente la historia de, de la isla de, de, de Iwo Jima es más que conocida en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora ya sabéis por qué acaba en Jima, y si conocéis alguna otra isla que también acaba en Jima, ya sabéis por qué, porque todo, porque Jima es isla. Bueno, eh, al margen de esto, ¿por qué Adventure Island y no Wonder Boy? Por cierto, eh, Adventure Island... Recortado porque es cierto que las Adventure Island original son eh, también 8 ocho, ocho fases, 8 ocho zonas, pero cada zona está dividida en 4, digamos, en, como en 4 subfases. En este caso, no, en este caso, ni subfases ni leches, 8 fases y ya toman por el saco. Lo que decía, ¿por qué Adventure Island y no Wonder Boy? Bueno, todo esto viene del, del momento inicial en el cual se crea este juego por una pequeña compañía, la cual le vende, digamos, a SEGA los derechos para crear la, la recreativa o sea, la recreativa, para, digamos, distribuirlo en recreativa bajo el sello de SEGA, evidentemente y de ahí es lo que sería Wonder Boy ¿Qué pasa? Que se ve que los chavales eran espabilados y a su vez vendieron los derechos también a Hudson Soft para hacer conversiones a, a sistemas domésticos por ejemplo, a la NES y al MSX. A la NES y al MSX. ¿Qué ocurría? Que claro, teníamos por un lado los derechos de SEGA y los derechos de Hudson Soft. Pero no eran tampoco excluyentes. ¿Por qué? Bueno, es curioso, pero digamos que cuando se le vendió a SEGA los derechos, se le vendieron los derechos del nombre y de los personajes. Con lo cual, Hudson Soft, cuando vio el que no había aquello, dijo, pues nada, facilísimo, cambiamos el nombre, cambiamos los personajes, los gráficos de los personajes y vía libre, y hacemos el mismo juego. Efectivamente, aquí lo tenéis, aquí tenemos a, Ta a Takahashi, no tenemos al personaje de Wonder Boy, no tenemos a Wonder Boy, y digamos que a partir desde este momento inicial en el cual ambos tienen el mismo germen y básicamente estamos en el mismo juego con pequeñas diferencias, a partir de ahí, como digo, se fueron, digamos, dividiendo y creando dos sagas distintas. Pero bueno, ya digo, en este punto inicial son iguales, prácticamente iguales. Ya digo, cambiamos personajes, cambiamos el nombre y dos chorradas más y vía libre para, para publicar. Es algo que a día de hoy puede parecer un poco extraño, puede, ya digo, nos puede parecer un poco extraño esta manera de proceder, pero tampoco... Tampoco es el único caso que había en la época. Un caso, digamos, similar fue el del Tetris. Pero bueno, el Tetris también estaba la cosa de que estaba por ahí la, la Unión Soviética por el medio y, y claro, el Alexei Pajitnov este, pues... Evidentemente todo lo que se hacía en la Unión Soviética era de la Unión Soviética y digamos que Pajitnov, eh, digamos que tuvo que, entre comillas, ceder los derechos de... De, del Tetris, pero para lo que existe, para ordenadores realmente, para computadoras y demás y, y entonces había ahí un vacío que permitió a Nintendo pues conseguir de Pallino la licencia, el derecho a, a consolas y eh, digamos a, a formato consola que no era formato ordenador 
o sea que es algo eh, realmente similar es una historia más conocida a la, de, la del Tetris que podéis encontrar por internet mucho menos resumida y mucho más ampliado de lo que acabo de contar yo que digamos Ey, es, ese salto es criminal ese salto es de lo más difícil que tiene el juego eso tiene que aterrizar justo antes de la roca porque la roca exactamente ya veis hay gracias que hay un muelle que nos Uopo. ahí hay un muelle que nos puede salvar, pero en la anterior pues no había un muelle. Aquí ya veis que también podemos coger patinetes, o sea, monopatinet, monopatines, monopatines, skate. Para los que son más modernos que yo, los que soy de la vieja escuela, siempre lo he dicho. Pues nada, hay bichejo que te quiero. Este es bastante fácil porque ya veis que dispara así como muy fácil. Tiene ahí unos rebotes bastante sencillos de ver con los disparos. Con lo cual, pues nada, evitar que nos vaya dando. Y mientras tanto le vamos cascando con nuestro boomerang. Que ya... Ya fenecerá, ya. Ya fenecerá. Entonces, como digo, son ocho fases las que tenemos que pasar para poder terminar el juego. Bastante más corto que, por ejemplo, la versión de NES. De aquí está la versión más de 16 minutos o algo así. O algo menos, 15 minutos para pasarlo, más o menos. La versión de NES es como una hora. Y bueno, el arcade de Wonder Boy, pues también... También es sobre una hora. Ya digo que el juego es muy, muy coincidente uno con el otro. O sea, son dos gotas de agua con distinto nombre. No tiene mucha más diferencia. Y un poco de cambio estético, pero poquito, poquito. Poquito, un poquito. Es una reducida conversión, repito. Ocho fases en, la, en lugar de todas las de la cara. Que son, creo que son 32, si no me equivoco. Ocho fases de cuatro, 32 rondas realmente. Bueno, lo que son los controles, tenemos los cursores y luego no está la barra espaciadora, que sea lo típico, sino la Z y la X. La Z y la X, que la Z la usamos para el salto y la X para disparar. Pero además tiene otra función, la, la tecla X, ya que si dejamos pulsado, también eh, primero dispara, pero luego vamos más rápido, como ha pasado ahí, que le, la ha dejado pulsado. Y entonces le digo que dispara primero y luego ya acelera, vamos un poco más rápido. A su vez, al tenerla pulsado, de paso que más rápido, cuando la hacemos, cuando la pulsamos en combinación con la tecla Z, la de saltar, también conseguiremos un salto más largo que en algunas ocasiones pues va a ser imprescindible. Bueno, aquí vamos comiendo eh, fruta porque también esto tampoco difiere. Tenemos un marcador de vitalidad en este caso. Y, bueno, ahora no lo vemos porque hemos pasado ronda y nos ha dado el bonus de puntos por la... Por la vitalidad restante, ahí tenemos eh, barra amarilla y, y roja. Evidentemente, cuando se acaba, estamos en la zona roja, cuando estamos a punto de pingar. Pero bueno, un toque también nos manda al otro barrio. Pero bueno, eh, estamos. Digamos que también tenemos esa zona con el tiempo. Por ejemplo, arcade famoso que tiene un sistema similar, pues el Joe Mac. Y, y bueno, el Wonder Boy, evidentemente. Pero vamos, no voy a comparar el Wonder Boy con el Aventura Island, que es compararlo con sí mismo, prácticamente. Pero eso, bueno, el Joe Mac, si lo conocéis bien, el Cayman Ninja, pues tiene el mismo sistema en el cual con el tiempo, pues nuestra vitalidad, nuestra energía va bajando. Pero a su vez, si nos dan los. Bueno, en el Joe Mac sí que si nos dan los bichos, también nos quita, nos quita vida. Pero vamos, que nos quita vida o nos mataba. Ya es que hace tanto que no juego al Juve en Mac. No, nos quitaba vida. ¡Hala! Ya nos, nos ha matado un gato negro. Bueno, ronda 6 ya. Las últimas rondas eh, se alargan. Ya veis que son bastante más largas. Pues como digo, como el Juve Mac. El, la vitalidad va descendiendo con el tiempo. Y la podemos recuperar comiendo, comiendo fruta y, y demás cosas que encontremos. La verdad es que es lo más probable... Es que el Joe Max saca la idea del Wonder Boy, del arcade del Wonder Boy o de la versión doméstica del, del Adventure Island. Desde luego no es para nada descabellado y hasta sería lo más lógico y todo. También tenemos la opción de conseguir monopatín en algunos huevos que destrozamos y aparecen, puede aparecer comida, puede hacer, aparecer el monopatín. Que la verdad es que no me gusta demasiado, no, no lo controlo demasiado bien. Pero como es a su vez un toque extra, es conseguir ir más rápido. Bueno, ya veis que eh, los enemigos salen por el sitio en el que estés. Es decir, hasta que no llegamos a un punto de la pantalla no aparecen esos gatos negros, por ejemplo. Y ahí ya recordando bien, pues he podido esquivarlo y no ir a lo loco. Bueno, otra ronda que pasamos, pasamos a la penúltima, la séptima. Ya estamos cerquita del final. Ay, si fuera el Wonder Boy original del arcade, me va a quedar sin saliva realmente. Porque ya digo que es cuatro veces esto. Y ahí, bueno, lógico, claro, cuatro veces son, ya digo, estos son ocho fases sin rondas intermedias. El otro son cuatro rondas intermedias para hacer una fase. 
Con lo cual, cuatro veces menos Bueno, lo más difícil Ya digo que son esas partes en las que decía Que el salto viene Con un aterrizaje con una Roca cercana, esto es bastante similar a todos los fuegos Pero bueno, esto lo podemos saltar por encima, como veis Pero ya digo, esa parte Esta por ejemplo, esta no, porque también hay que saltarla por encima Pero en las partes que sí que es obligatorio Saltar y aterrizar justo Antes de... De esa piedra digo que es lo más peligroso porque el chocar, aparte de quitar vitalidad, te echa hacia atrás Y bueno, eso es mentalidad de la época En, en los juegos de Nintendo, o sea, en los juegos de la NES era, era típico El salto que te esperaba un enemigo y si te daba el enemigo pues ya te, te echaba hacia atrás del golpe Y veis aquí por ejemplo prefiero ir sin monopatín para esta zona que Esta zona ya la conozco yo como es, prefiero ir sin monopatín y como digo, pues con ese salto, ese retroceso que tenía al golpearte, pues caías en el en el vacío. Bueno, y lo dicho, que ya veis que al terminar cada una de las fases tenemos esa, esa fase de, digamos, de, de bonus típico que te, te bonifican por la, por la vitalidad que te haya quedado. Y ya veis que aquí ya te anuncian que es el final round. No, no hay fallo posible en esta ocasión. No me equivoco con el número de fases. Lo tenía apuntado, lo tenía bien apuntado, pero bueno, ya veis que pone ronda 8, cambia un poco la música para dar más más intríngulis al asunto la botella de leche que es la que más llena creo que llena completo además y al final de esta fase tendremos otro enemigo final, hemos tenido el de la cuarta que era algo más sencillito, este va a ser más difícil con esos disparos zigzagueantes que vamos a tener que, que esquivar y esta música de tensión que nos está poniendo como motos aquí para intentar llegar al final y no ponernos demasiado nerviosos ahí, epa, cogiendo ese Ahí está, por la parte superior, que es más sencillo Pero vamos, ya veis que voy con un poquito de miedo Esta última fase se complica ya la cosa Evidentemente ya tenemos un montón de vidas Me quedan siete, se van haciendo vidas por el camino Las que podamos ahorrar ¡Uepa! Uf, ahí está, ahí, ha estado muy justo Y lo dicho, a coger todas las frutas que se puedan Que es vida que, y tiempo que ganamos ¡Uepa! Lo que, que tiene el monopatín es lo de frenarse Evidentemente, aquí con el sino no patín, pues podemos ir hacia atrás. Por ejemplo, si nos dejamos alguna fruta y la necesitamos, pues podemos frenar un momento. Ahí tenemos inercia que ahora está. Y retroceder para coger esa fruta que nos hemos dejado atrás. Con el monopatín, pues no, hay que ir para adelante, que es de único sentido. El, el monopatín, de único sentido. Bueno, zona de plataformeo también bastante sencilla porque no tenemos enemigos que nos dificulten el salto. Y se ha estado cerca, pero bueno, ha estado, ha estado bastante cerca de esas, esas mariposas. Y aquí está el enemigo, que feo es un rato. Y bueno, el disparo es igual al anterior, pero vamos. Que la dificultad es eso, que no te toque ni una vez. Porque claro, entre eh, los botes y la inercia, no es difícil saber dónde va a botar. Pero claro, tenemos que contar con la inercia y tenemos que contar que tenemos que en algún momento pues saltar y disparar para hacerle daño al bicho. Es, un, es una cuestión un poco de paciencia e intentar no precipitarse mucho ahí. Por ejemplo, ha estado a punto de darme el desgraciado, pero bueno, es un poco de, de paciencia. Y como digo, la, la saga luego continúa por su lado, siendo Adventure Island, otra saga aparte. Primero las cuatro primeras partes, esas salieron en, en NES, luego tuvo también eh, continuación Super Adventure Island en, en Super NES, Super Adventure Island 2. Bueno, ahí tenemos Congratulations, por supuesto. Yatane, Takahashi. Muy bien. Y hemos salvado nuestra amada Tina Con nuestro cavernícola Cavernícola un poco curioso Porque ya habéis llevado una gorra y, Pero bueno, también va en monopatín Más curioso más curioso todavía, evidentemente Y ya veis que luego podemos volver a empezar Bueno, hay que ya empezar a dejar, a dejar matar seguramente Y eso, tuvo más Incluso llegó a tener una, una necesaria <ríe> Bueno, más bien innecesaria Versión pachinquera Versión de pachinko, evidentemente que ya sabes que allí en Japón los pachinkos pues son muy, muy populares, son como nuestras tragaperras, pero allí más populares todavía que nuestras tragaperras. En fin. Y bueno, estáis viendo que por ejemplo ahora me estaba dando... ¿Veis lo que os decía? Que los, el contacto con los enemigos es lo que os quería decir ahora. Que el contacto con los enemigos sí que nos mata de un solo golpe. Sin embargo, con la piedra hay que golpear, golpear, golpear. Y va bajando poco a poco la, la energía. Con lo cual, pues eso, para, ahora para dejarme matar, pues ya voy a ir por estas mariposas que aparecen al principio. Pero aún así va a ser un... un un largo periplo esto de, de suicidarse aquí y dejarse, vamos, dejarse morir, digamos, para, para terminar la partida. Es lo que tiene estos juegos en los que se acumulan vidas y después lo, 
si lo pasas con bastantes vidas y si quieres terminar la partida porque no me voy a poner a dar más vueltas no sé si le daría otra vuelta a lo mejor me quedaría atascado en otro, qué sé pero bueno da igual que el juego es exactamente igual en la segunda vuelta que yo sepa o sea no, no he profundizado mucho como veis en la segunda vuelta pero en principio los patrones estos iniciales exactamente iguales exactamente iguales que la, la vuelta inicial así que no creo que haya diferencia alguna entre la primera y la y la y la segunda vuelta y bueno no vamos a tener sección del kiosco he encontrado por ahí una porque es que la única hay una revista el input msx que sí que trae eh, el juego pero no el Alan Input Micros ya y, y no tiene ni puntuación ni tiene nada y simplemente eh, te, te dice pues me, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá y, y en un juego lineal pues tampoco tiene, tiene mucho interés, es decir, no es una no es un artículo que, que tenga interés alguno, entonces en este caso lo vamos a dejar pasar porque no te digo que sería una sección totalmente inútil, sería se ha llegado a una revista que no tiene chicha, no tiene nada, no tiene nada. Luego también hay la, en la microbanía, pero evidentemente es la versión de los otros ordenadores de 8 bits, que, que es el Wonder Boy realmente, y tampoco tiene mucho sentido. Así que en esta ocasión lo vamos a dejar aquí, sin más preámbulos. Yo me despido. Hasta otra. <risa>